অবরুদ্ধ গাজায় খাবার ও পানির জন্য হাহাকার জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্ধের পথে হাসপাতাল স্থল হামলা চূড়ান্ত প্রস্তুতি ইসরায়েলের দখলদার সেনাদের কবর রচনার হুঁশিয়ারি ইরানের আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব বাসায় ফেরার পথে ঝিনাইদহ ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা রাজবাড়িতে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন শ্রমিক লীগ নেতা নিহত বিচার দাবি টিসিবির বিনা পয়সার কার্ড নিয়ে তুঘলকি কারবার জনপ্রতি পাঁচশো টাকা করে হাতিয়ে নিচ্ছেন জনপ্রতিনিধির লোকজন শিকার খোদ বাণিজ্য মন্ত্রীর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস সমস্যায় জর্জরিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আসছে আরও ছয়টি কাজে আসবে না গণহারে অনুমোদন সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পরামর্শ এবং আগামী বছরই উৎপাদনে আসছে পটুয়াখালীর আরও একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাটবে সংকট ডলার সমস্যা দূর হলে কয়লার যোগান নিয়ে অনিশ্চয়তা কমার আশা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় খাবার পানি ও ওষুধ সংকটে হাহাকার অবরুদ্ধ গাজাই এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আরব দেশগুলো চষে বেড়াচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে হামাসকে নিঃসিহ করতে জল স্থল ও আকাশ পথে হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা তবে গাজায় স্থল অভিযান শুরু হলে দখলদার সেনাদের জন্য তা কবরস্থানে পরিণত করবে হামাস যোদ্ধারা বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান সামান্য একটু বিশুদ্ধ পানির জন্য দীর্ঘ লাইন দিয়ে আছে গাজাবাসী ইসরায়েল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পর উপত্যকাটিতে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে অনেকে কুয়া থেকে দূষিত পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছেন সংকট দেখা দিয়েছে খাদ্য ওষুধেরও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে মানবাধিকার সংগঠন যাবাসী অনেকে বাসতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানেও হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী এতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা এদিন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন জো বাইডেন ইসরায়েলে হামলার ঘটনায় হামাসের নিন্দা জানিয়ে গাজার মানবিক সহায়তা পৌঁছতে তার সরকার কাজ করছে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট অন্যদিকে সংঘাত যেন আর ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আরব দেশগুলোতে সফর করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তার সঙ্গে বৈঠকে শান্তির পথ খুঁজে বের করার উপর জোর দেন সৌদি যুবরাজ যাতে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হয় এদিকে বিধ্বস্ত গাজা সীমান্ত ঘিরে শত শত ট্যাঙ্ক নিয়ে প্রস্তুত ইসরায়েলি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ভারী সামরিক সরঞ্জাম জল স্থল ও আকাশপথে উপত্যকাটিতে হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল যে কোনো মুহূর্তেই শুরু হতে পারে এ অভিযান এ অবস্থায় ইরান হুঁশিয়ার করে বলেছে গাজা স্থল অভিযানের জন্য ইসরায়েলি বাহিনী প্রবেশ করলে আঞ্চলিক উত্তেজনা আরও বাড়বে যা নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যেতে পারে আল জাজিরাকে দিয়ে এক সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির আবদুল্লাহিয়ান আরও বলেন যদি ইসরায়েলি সেনারা উপত্যকাটিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয় তবে হামাসের প্রতিরোধ যোদ্ধারা এটিকে দখলদার সেনাদের কবরস্থানে পরিণত করবে এদিকে গাজা ইসরায়েলের বর্বরতম হামলার প্রতিবাদে অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বিক্ষোভ হয়েছে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ভাবাপন্ন অস্ট্রেলিয়া সরকার পশ্চিমা দেশগুলো সুরে যুদ্ধ উস্কে দেওয়ার জন্য হামাসকে দায়ী করেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে এস এম আমিনুল রুবেলের রিপোর্ট আজ সপ্তাহান্তে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বড় শহরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক হামলার প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনপন্থী কয়েকটি সংগঠন এ বিক্ষোভ র্যালির আয়োজন করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের হাইট পার্কে হাজার হাজার মানুষ ফিলিস্তিনের পতাকা ও নানান প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির হয় গত সপ্তাহে অপেরা হাউজের সামনে বিক্ষোভ মিছিলে অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে অতিরিক্ত দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করে নিউ সাউথের সরকার মাত্র দুই ভাগ মুসলিমের দেশ অস্ট্রেলিয়া তবে বিক্ষোভ র্যালিতে আরব মুসলিম ছাড়াও অমুসলিম সম্প্রদায় অনেক বাংলাদেশি ভারতীয় ও পাকিস্তান বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করে যদি অস্ট্রেলিয়া সরকার এ যুদ্ধে পরোক্ষভাবে ইসরায়েলের পক্ষে কথা বললেও এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের বর্বরতার বিপক্ষেই অবস্থান নিতে দেখা গেছে এদিকে মেলবোর্নেও ভিন্ন আয়োজকদের হাত ধরে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয় ধারণার চেয়ে বেশি মানুষ ইসরায়েলের অমানবিক হামলার প্রতিবাদে এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করে 
এস এম আমিনুল রুবেল সময় সংবাদ অস্ট্রেলিয়া অন্য প্রসঙ্গ বিনা পয়সায় পাওয়ার কথা থাকলেও টাকা ছাড়া মিলছে না টিসিবির পণ্য ক্রয়ের কার্ড উপকারভোগী স্বল্প আয়ের অনেকের অভিযোগ একটি ফ্যামিলি কার্ড পেতে গুনতে হয়েছে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা খোদ বাণিজ্যমন্ত্রী বলছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের লোকজনই টাকা হাতিয়ে দিচ্ছেন সমস্যা সমাধানে স্মার্ট কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী আলতাফ হোসাইনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নুরুল আলম নিত্যপণ্যের দামের চাপে যখন চিরে চ্যাপটা মানুষ তখন কাঠ ফাটা রোদে স্বল্প আয়ের মানুষের এই অপেক্ষা কম টাকায় টিসিবির কয়েকটি পণ্য পাওয়ার আশায় বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গত বছর কার্ড পদ্ধতি চালু করে টিসিবি তবে এখানেও বাদ সাধছে অসাধু চক্র এখন মনে করো আবার চারশো কয় টাকা আগে দিয়ে আবার চাল তোলাই আমরা সরকার যদি আমাকে মাগনা দিয়ে থাকে তার মধ্যে যে আমাকে চারশো টাকা নিল এ তো সে যে নিচ্ছে সেই বলতে পারবো যে কেন নিল অনেকবার চেষ্টা করছি ধরেন বাড়ি নেই কাঠ ওই জন্য করছি কি পাই না দিয়ে লাভ কি গণমাধ্যমের উপস্থিতি টের পেয়ে অপরাধ ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা रोबार धानमंडिर पंद्रह नम्बर वार्डे टीसीबी अक्टोबर मासय कार्यक्रम उद्बोधने जाज्य मंत्री टीपू मुंशी विषय नजरे आना हम कौ कौ एम अभिजोग আগামী মাস থেকে এক কোটি পরিবারের মধ্যে স্মার্ট কার্ড বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সী আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা जोर डलारे दाम कम रखार कारण कम से प्रबी आय एमक परीक्षित पथ ऐड़े एभवे केंद्रीय बैंक परीक्षा निरीक्षा चालाते थे संकटे पड़ते देश रिजार्व नाना हिसाब मिलिए एम कथा जाना अर्थनीतिविदरा प्रबी आय प्रवाह बाढ़ाते डलारे दाम बेधे ना रेखे बजार चाहिदार ओपर ऐड़े देर तागिद तरह ये आमदानिकारक ओपर थे चाप कमे मन करवसायी शीर्ष संगठन एफ बिसिसिआई दिन रात एम बुद्धिदीप्त और हाड़ भांगा श्रमे घमे एकटू एक जमे प्रबी आय स्वजन भलो रखते जर प्राय सबटुकू देशे पाठान तरा সরকারি হিসাব বলছে প্রবাসীদের সংখ্যা বাড়ছে বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক জানাচ্ছে প্রবাসীদের আয় পাঠানো কমতে কমতে গেল সেপ্টেম্বরে নেমেছে মাত্র একশো চৌত্রিশ কোটি সাঁত্রিশ লাখ ডলারে যা দুই সালের এপ্রিলের পর সর্বনিম্ন চলতি মাসও দিচ্ছে না ভালো কোনো ইঙ্গিত অথচ এক কোটির বেশি প্রবাসীর কাজ থেকে প্রতি মাসে খুব সহজে আড়াইশো কোটি থেকে তিনশো কোটি ডলার দেশের রিজার্ভে যোগ করা সম্ভব বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশ হয়তো ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার পেতে পারত তাদের বক্তব্যে পরিষ্কার নিরাপত্তার ধোয়া তুলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে বাফেদা ডলারের দাম বাজার মূল্যের চেয়ে কম নির্ধারণ করাতেই বৈধ চ্যানেলে ডলার পাঠাতে আগ্রহ হারাচ্ছেন প্রবাসীরা যার মাসুল গুনতে হচ্ছে দেশকে অর্থনীতিবিদরাও বলছেন জোর করে টাকাকে শক্তিশালী দেখাতে গিয়েই প্রবাসী আয়ে ধস নামানোর পাশাপাশি দেশের রিজার্ভকে ঝুঁকিতে ফেলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন এটার কোনো ভিত্তি নাই এটা জাস্ট একটা লেভেলে রাখতে হবে রাখা এখন আমার হাতে যখন কিছু রিজার্ভ আছে একেবারে শূন্য হয়ে যায়নি আমি যদি ছেড়ে দিই এবং বাজারে সেটার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি কাজসাজি করার চেষ্টা করে তাতে আমাকে আমার বাজারে ইন্টারভিন করার মতো অস্ত্র টুলটা তো আমার হাতে আছে একেবারে রিজার্ভ কমে গেলে তখন তো ওইটাও থাকবে না 
দাবির পেছনে দুই হাজার তিন থেকে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত প্রায় দুই দশকের হিসাবও মেলে ধরছেন তারা এ অবস্থায় আবারও ঝুঁকিমুক্ত আগের পরীক্ষিত পথে হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা আরও আগে আমরা মার্কেটকে স্টেবিলাইজ করে ফেলতে পারতাম যদি প্রথম দিক থেকে এটাকে বাজার ভিত্তিক করে দেওয়া হতো এটা তো একটা পরীক্ষিত মডেল বাংলাদেশেই পরীক্ষিত এবং সেটা আমাদেরকে সুফল দিয়ে যায় মুদ্রা বিনিময় হার কেউ নির্ধারণ করতে যায় বা ফেদাও করে দিত না বাংলাদেশ ব্যাংকও করে দিত না ছেড়ে দিলে একশো তিরিশ একশো পঞ্চাশ হয়ে যাবে যদি হইত ইন্টারেস্ট রেট তাহলে এখনই হইত সেটা এ অবস্থায় এফ বিসিসিআই বলছে প্রবাসী আয়ের যোগান বাড়াতে না পারলে চাপে থাকা আমদানি বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে রপ্তানি আয়ে যেটা বাস্তবিক সত্যিকার অর্থে হয়তো বা একেবারে ছোটখাটো দশ বিশ হাজার ডলারের এলসিগুলো এই রেট সুবিধাটা পাচ্ছে এর উপরে যারা লসমেন্ট করতে যায় এলসি তারা কিন্তু পাচ্ছে না যে কারণে ব্যবসায়ীরা তার কষ্টটা কিন্তু বেড়ে যায় বিশ্লেষকদের মতে বাজার নিয়ন্ত্রণের নামে গেল বছরের মে থেকে প্রতিবারই আগের চেয়ে বেশি দাম নির্ধারণ করে একদিকে যেমন ডলারের বাজার প্রতিযোগিতা নষ্ট করছেন তেমনি মজুদকারীদের পরিষ্কার পূর্বাভাস দিয়ে ডলার আটকে রেখে অর্থনীতিকে জিম্মি করার সুযোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকা মোহাম্মদ জামেল হক কূটনৈতিক পরের ডিন মন্ত্রী পরিষদ সচিব তিন বাহিনীর প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা বিদায় জানান সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাভেথ হাসপাতালে রাষ্ট্রপতির চিকিৎসা করানোর কথা রয়েছে চিকিৎসা শেষে আগামী তিরিশ অক্টোবর দেশে ফিরবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আপাতত বিশ্রামে আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ছুটির দিনটা পুনে শহর ঘুরে দেখেছেন ক্রিকেটারদের অনেকে যদিও এদিন দেখা জানে অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে জানানো হয়নি তার ইঞ্জুরির কোনো আপডেট ভারতের পুনে থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ রিপোর্ট টানা দুই হারে বিপর্যস্ত দল কিন্তু সামনে আরও বড় পরীক্ষা পুনের টিম হোটেলে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের মনের কথাটা হয়তো টের পেয়েছিলেন জোকারের সাজে থাকা এই ব্যক্তি শান্ত হৃদয় তানজিদ তাসকিনদের মন ভালো করতেই হয়তো তার এই খুনসুটি সাত দিনে তিন ম্যাচ তার ওপর ভারতের এ রাজ্য থেকে সে রাজ্যে ভ্রমণ পুনেতে তাই ক্রিকেটাররা দুই দিনের বিশ্রামে সবাই মজা করলেও চুপচাপ বসেছিলেন তানজিত তামিম চোখে মুখে হতাশায় স্পষ্ট বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে সুযোগ পেয়েছেন তাও অভিজ্ঞ তামিম ইকবালের জায়গায় তিন ম্যাচে টিম ম্যানেজমেন্টের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন ভারতের বিপক্ষে জুনিয়র তামিমের সুযোগ হবে তো সেরা একাদশে ছুটির দিনে হাসে খুশি চেহারায় ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন তা স্কিন শান্ত হৃদয়রা বিশ্বকাপে এখনও সেরাটা দিতে পারেননি ঢাকা এক্সপ্রেস নিজেকে নির্ভর রাখতেই হয়তো তার এই নতুন লুক সবশেষ ম্যাচে নিজে রান পেলেও দল হেরেছে হয়তো মন খারাপ ছিল মাহমুদুল্লার ভারত ম্যাচে আবারও তার ব্যাটের দিকেই তাকিয়ে থাকবে দল হাসান মাহমুদ শেখ মেহেদিরাও ছুটির দিনটা কাজে লাগিয়েছেন হোটেলে বসে না থেকে বাইরে গিয়ে ঘুরে দেখেছেন পুনে শহরটা ইঞ্জুরিতে অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এখনো নিশ্চিত নয় তার পরের ম্যাচে খেলা দলের সার্বিক অবস্থা ভালো না হলেও সবার মধ্যেই দেখা গেছে হাসি খুশি থাকার চেষ্টা আপাতত এটাই দরকার সবচেয়ে বেশি সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ পুনে ভারত আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহে ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে পুলিশ জানায় শৈলকুপ উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুল কালামের মধ্যে বিরোধ চলছিল এর জেরে শুক্রবার দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ান ক্ষুব্ধ হয়ে গতকাল রাতে হাবিবুর রহমান বাসায় ফেরার পথে হেলালের সমর্থকরা তার গতিরোধ করে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে তারা স্থানীয়রা তাকে সদর হাসপাতালে নিলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক নিহত রিপন আবেপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য
এদিকে রাজবাড়িতে সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি জখমে প্রাণ গেল ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি গতকাল সন্ধ্যায় বালিয়াকান্দির কোনা গ্রামে বাড়িতে ফিরছিলেন নারোয়া ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি মুন্না আজিজ মহাজন পথে মন্ডল মোড়ে পৌঁছালে তাকে আগে থেকে উৎপেতে থাকা দুর্বৃত্তরা সড়কে বাঁশ দিয়ে তার প্রতিরোধ করে এ সময় তার মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায় তারা স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বালিয়া কান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের দু হাজার ইয়ের রেল স্টেশন পরিদর্শন শেষে কথা বলছেন রেলমন্ত্রী আমরা সশে চলে আছে সেখানে উন্নত আপনার এখানে আমরা যাতে কোচ দিতে পারি যাত্রীবাহী কোচ সেগুলোর উপযোগী করে আমরা ধীরে ধীরে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে করে আমরা সেটা করবো আর কি এই রোল রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যটন নগরীকে কোথায় নিয়ে যাবে আপনারা কি মনে করেন আমরা আশা করছি যে মানুষের দীর্ঘদিনের যে প্রত্যাশা মানুষ বিমানে করে কক্সবাজার যায় সড়ক পথে যায় এবং সমুদ্র পথেও যায় চিটাগং থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে নদী পথে যায় কিন্তু এইটি প্রথম ট্রেনটা বাকি ছিল সেটি সেই পূর্ণগতাটা লাভ করছে আরেকটি যেটি বাহন ট্রেন এবং এটি প্রত্যেক জায়গায় আপনারা জানেন যে প্রত্যেক দেশের জন্যই ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা সবসময় সাশ্রয়ী নিরাপদ আরামদায়ক এই 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 কথাগুলি ট্রেনের যাত্রার সঙ্গে আসে এবং বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশ রেলওয়ের সঙ্গেও আমরা আশা করছি যে যাত্রী যারা যাওয়া আশা করবেন শুধু তাই নয় এই রেলপথটি ধরে আমাদের যে মাথার বাড়ি যে আমাদের ইয়ে হচ্ছে আপনার ডিপসি পোর্ট তার সঙ্গেও এটা ভবিষ্যতে আমরা যুক্ত করব কাজেই বহুবিধ ব্যবহারের জন্য ট্রেন এখানে আমরা ব্যবহার করব না এখন পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়নি এগুলো আমরা যাচাই বাছাই করে আমরা এটা নির্ধারণ করব এটা বারো তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার পরে আমরা এখানে যাত্রীবাহী ট্রেন এবং গুডস ট্রেন অন্যান্য ট্রেন চালানোর জন্য যে অন্যান্য ভাড়া টাড়া যা যাবতীয় আছে এগুলো আমরা নির্ধারণ করবো চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের দু হাজারে রেল স্টেশন পরিদর্শন শেষে কথা বলছিলেন রেলমন্ত্রী আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে আগামী বছরের বাড়ছে উৎপাদনে যাচ্ছে পটোখালী আর এনপিএল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তেরোশো বিশ মেগাওয়াট এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে এলে সংকট অনেকটা দূর হবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সাময়িক ডলার সংকট কেটে গেলে কয়লার যোগানে কোনো ঝামেলা হবে না বিস্তারিত শেখদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে পটুয়াখালীর পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছেই নির্মিত হচ্ছে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এন পি এল আগামী বছরের মার্চে উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্যে এর নির্মাণ এগিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে দিন রাত মিলিয়ে কাজ করছেন সাত হাজারেরও বেশি দেশি ও চীনা শ্রমিক এবং প্রকৌশলী কেন্দ্রটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এখান থেকে দেশের বিদ্যুতের মোট চাহিদার দশ ভাগের এক ভাগ পূরণ করতে সক্ষম সেই হিসাবে দেশের চলমান বিদ্যুৎ সংকট অনেকটাই দূর হবে আমরা আশা করছি আমাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবো তবে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যেখানে কয়লার যোগান দিতে না পারায় উৎপাদনে আসা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দফায় দফায় বন্ধ রাখতে হচ্ছে সেখানে নতুন এই কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসলে কয়লা সংকট আরো বাড়বে কি এ প্রশ্নের উত্তরে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিশ্বে কয়লার কোনো সংকট নেই তবে সমস্যা হচ্ছে সাময়িক ডলার সংকট তাই মজুদ ফুরালেও নতুন চালান আসতে দেরি হয় তবে ডলার সংকট দূর হলে কয়লা নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও এই ডলার সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবে সেক্ষেত্রে কয়লা আমাদের মনে হয় না যে আসলে এটা বড় কোনো বিষয় হবে কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য মতে সর্বাধুনিক আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করায় আর এন পি এল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা খালাস ও প্রক্রিয়াজাত হবে সম্পূর্ণ পরিবেশ সম্মতভাবে বাংলাদেশ এবং চীনের যৌথ বিনিয়োগে 
2019 সালের 31 আগস্ট এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে 27000 কোটি টাকা শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী দেখছেন সময় সংবাদ পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকা ও আবাসন সংকট সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর মধ্যে নতুন করে আরো 6টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গণহারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেয়ে মান বৃদ্ধি ও গবেষণায় জোর দেওয়ার তাগিদ দিয়ে সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরের পরামর্শ শিক্ষাবিদদের তবে ইউজিসি বলছে অঞ্চলভেদে প্রয়োজনীয় বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শাকিল আহমেদ রিপোর্ট দেশে 54টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চলমান আছে তবে বিশ্ব র‍্যাংকিং এ এসব প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই সম্মানজনক অবস্থানে থাকতে না পারায় আছে আলোচনা সমালোচনা আছে তীব্র শিক্ষক সংকট সর্বোচ্চ 42 জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র একজন সংকট আছে মানসম্মত ক্লাসরুমেরও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের 48 তম বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 64 শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধার বাইরে যারা নামেমাত্র আবাসন সুবিধা পান তাদেরও গাদাগাদি করে গণরুমে মাথা গোজার ঠাই পেতেই হিমশিম খেতে হয় নানা সমস্যায় জর্জরিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ঠিক তখনই আইনের খসড়া অনুমোদন হয়েছে তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর নতুন করে রাজবাড়ী ভোলা জয়পুরহাট নড়াইল কক্সবাজার ও বরগুনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছে ইউজিসি জেলা জেলায় নতুন করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেয়ে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করাই জরুরি বলছেন শিক্ষাবিদরা স্থানীয় কোন সরকারি বা বেসরকারি কলেজ ভবনের অংশ ভাড়া নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু করেছে বছরের পর বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে স্থানীয় সরকারি কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরের পরামর্শ তাদের বড় বড় যে কলেজগুলো আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের যথেষ্ট আপনার মানে জমি ছিল এবং সম্পদ ছিল সেগুলোতেই যদি আরেকটু উন্নত করে সেগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যেত তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছে অঞ্চল ভেদে প্রয়োজনীয় বিষয় পাঠদানের জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে যেহেতু কক্সিসবাজার আমাদের ট্যুরিস্ট প্লেস হিসেবে সারা বিশ্বের একটা আকর্ষণীয় জায়গা সেখানে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এরকম অঞ্চল যে অঞ্চলে যেটা প্রাধান্য আছে এবং সুবিধা আছে সেই সুবিধাকে মাথায় রেখে বিশেষায়িত কিছু ফ্যাকাল্টি সেখানে থাকবে বা বিভাগ সেখানে থাকবে এবং সেই সব বিষয়ে পাঠদান করা হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে কলেজ সেই সব জায়গায় পাঠদান করানো হয় না এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রির পাশাপাশি বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের কথা বলছে ইউজিসি এই অধ্যাদেশে যে কথা বলা থাকবে সেটা সকলকে মানতে হবে শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিনিয়ত খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ জমি ও পানিতে বাড়ছে লবণাক্ততা নিরাপদ ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকটও বাড়ছে এক কলস পানির জন্য ছুটতে হয় গ্রামের পর গ্রাম বাধ্য হয়ে লবণাক্ত পানি পানে নানা রোগে ও আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ নিয়ামুল হোসেন কোচির ছবিতে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে গ্রামের পথ ধরে নারীরা এক কলস পানি সংগ্রহ করেন খুলনার দাকোপ কয়রা ও পাইকগাসা উপজেলার অধিকাংশ এলাকায় সারা বছরই থাকে সুপেয় পানির তীব্র সংকট লবণাক্ততার কারণে এ অঞ্চলের অধিকাংশ নলকূপের পানি পানের অযোগ্য বর্ষা মৌসুম শেষ না হতেই সংকট তীব্র হতে শুরু করেছে ফলে উন্মুক্ত জলাধারই অনেক পরিবারের খাবার পানির অন্যতম উৎস স্থানীয়দের অনেকে দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পানি সংগ্রহ করেন কেউ ভাত খাওয়ার জন্য এত কষ্ট করে না যে যে কষ্ট করে পানি খাওয়ার জন্য দূরের জল আনতে গেলে আর সংসারে কোনো কাজ বাজার না জলের কোনো ব্যবস্থা নেই 
সেই জন্য বাধ্য হয়ে পুকুরের পানি নেই সরকারি প্রকল্পে তিনটি উপজেলায় সীমিত কিছু পরিবারে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পুকুরের পানি শোধন করে সরবরাহ করা হলেও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল অল ব্যাংক মিটিং করলো আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সেখানে আমরা কথা তুলে ধরেছি কিন্তু কোনো আমরা তমন কোনো আমরা তবে একাধিক নতুন প্রকল্পে উপকূলীয় এলাকার সবাইকে নিরাপদ পানি সরবরাহের আশ্বাস জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আমরা নিরাপদ পানি সরবরাহ সরকারি বেসরকারি নানা প্রকল্প গ্রহণের পরেও বছরের পর বছর যুগের পর যুগ খুলনার উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় ও নিরাপদ পানির সুফল মিলছে না আর তাতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে এসব এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ তাই দ্রুত দীর্ঘমেয়াদী ও পরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণের দাবি স্থানীয়দের আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ দাকব খুলনা দেখছেন সময় সংবাদ আবারও গাজা প্রসঙ্গ ইসরায়েলি বর্বরতাকে সমর্থন দিলেও গাজা যেন স্থায়ীভাবে দখল করা না হয় সে বিষয়ে নেতানিয়াহু প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সম্ভাব্য স্থল অভিযান চালানো অপেক্ষায় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজা ছেড়ে যেতে ফিলিস্তিনিদের দেওয়া আলটিমেটাম শেষ হওয়ার পরপরই স্থল আকাশ ও সমুদ্র তিন পথে ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে ইসরায়েল মার্কিন টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন হিজবুল্লাহ ও হামাসকে ধ্বংস করে দেয়া প্রয়োজন হলেও গাজায় স্থায়ীভাবে দখলদারিত চালানো যাবে না চলমান যুদ্ধের মধ্যেই ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তেল আবিব সফরের বিবেচনা করছেন বলে খবর প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তবে এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা আবারও খেলার খবর অনেক সিনিয়র ক্রিকেটার এখনো দলের জন্য নয় বরং নিজের ক্যারিয়ার বাঁচাতেই খেলেন দলে সমস্যা থাকতেই পারে তবে ঘরের কথা পরে জানবে কেন বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটার ম্যানেজমেন্টের বেফাস মন্তব্যের নেতিবাচক প্রভাবই পড়েছে বিশ্বকাপে টাইগারদের পারফরমেন্সে বিসিবি পরিচালক ও সাবেক অধিনায়ক আকরাম খানের মতে পরিকল্পনায় সমন্বয়হীনতায় বিগ ম্যাচে টাইগারদের ভরা ডুবির বড় কারণ এই ব্যক্তি সং সেজে আনন্দ দিচ্ছেন অন্যকে আর বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের যেন একই অবস্থা চলছে রীতিমতো সার্কাস তবে মাঠের পারফরমেন্সে নয় মাঠের বাইরের আলোচনা সমালোচনায় টানা ব্যাটিং ব্যর্থতা ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অসহায় আত্মসমর্পণ কিন্তু শেকড়ের ক্ষত যে আরও গভীরে মূল সমস্যাটা শুরু হাথুরুর যুগে কোচ টিম ম্যানেজমেন্টের কেউই পারেনি গোটা দলকে একসুতে বাঁধতে ফলে বিশ্বকাপের আগে অযথাই বেড়েছে হ্যাপেনিং সংকট ঘরের কথা জেনেছে পরে উপমহাদেশের হাতের তালুর মতো চেনা কন্ডিশনে আসর ম্যানেজমেন্টের অতিরিক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় ডেকে এনেছে সর্বনাশ দায় এড়াতে পারেন না ক্রিকেটাররাও দেড় দশক পরেও অনেকের ব্যাটিং দেখে মনেই হয় যেন ক্যারিয়ার বাঁচাতেই লড়ছেন তারা যেভাবে আমরা ব্যাটিং করছি বাট মনে হয়নি জিতার জন্য খেলছি আমরা সেফ ক্রিকেট খেলছি বেশি এক্সপেরিমেন্ট করলে কিন্তু ফলটা ভালো আসে না শান্ত নাম্বার থ্রিতে কিন্তু সে ভেরি সাকসেস আপনার হান্ড্রেড করেছে তিন চারটা ফিফটি করেছে আপনার তারপর ব্যাটিং ওরা সাফল হচ্ছে এ অবস্থায় ভারতের বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচে জয় পাওয়াটা হবে মিরাকল তবে এমনটা ঘটলে পুরো টুর্নামেন্টেই তার কাজ করবে টনিক হিসেবে তবে ভবিষ্যতের ভাবনায় সমস্যার মূলোৎপাটন করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব আমি রিয়েলি রিয়েলি আপসেট বাহাবু প্রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এই ছিল সময় সংবাদে এ সময়ের বাণিজ্যে বাণিজ্য নিয়ে সঙ্গে থাকবেন রাইসা জান্নাত ধন্যবাদ দামিম এ সময়ের বাণিজ্য নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকুন সময়ের